కరోనా వైరస్ మీద జరుగుతున్న వైద్య పోరాటంలో ఇవాళ భారతదేశంలో హెడ్రో డ్రగ్స్ అనే కంపెనీకి రెమ్డెసివిర్ అనే మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి మార్కెట్ చేయడానికి అప్రూవ్ అవుతుంది ఈ అసలు రెమ్డెసివిర్ అంటే ఏంటి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఇవ్వాలి ఎంత మోతాదులో ఇవ్వాలి ఇచ్చినందువల్ల వాళ్ళకి ఏ విధమైన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది ఏ విధమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది తర్వాత దీనికి ఉన్న అప్రూవల్స్ ఏంటి ఇలాంటి విషయాలన్నింటి ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం రెమ్డెసివిర్ అనేది ఒక యాంటీవైరల్ మెడిసిన్ అంటే కరోనా వైరస్ లో ఆర్ఎన్ఏ డిపెండెంట్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అని ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఆ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిట్ చేయడం ద్వారా ఈ రెమ్డెసివిర్ పనిచేస్తుంది అనేది అనుకుంటుంది ఇది ఎబోలా వైరస్ కోసం అని ముందుగా తయారు చేశారు గిలియర్డ్ లైఫ్ సైన్సెస్ అనే అమెరికన్ కంపెనీ వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు దాన్ని రీపర్పస్ చేసి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కి వాడటం జరుగుతాం ఇది అప్రూవల్ విషయానికి వస్తే జపాన్ లో అయితే దీనికి అప్రూవల్ ఉంది అమెరికాలో అయితే ఎమర్జెన్సీ యూసేజ్ అప్రూవల్ అని ఉంది అంటే యూఎస్ఎఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఎమర్జెన్సీ యూసేజ్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా కొంతవరకు అప్రూవల్ ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత మాత్రమే కంప్లీట్ అప్రూవల్ ఇస్తుంది దీనికి కంప్లీట్ అప్రూవల్ రాలేదు ఇండియాలో ఇప్పుడు దీనికి డిసిజే అప్రూవల్ వచ్చింది ఇది ఎవరిలో ఇవ్వాలి అని అంటే కనుక కొద్దిగా మోడరేట్ నుంచి సివియర్ గా జబ్బు ఉండి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది ఇవ్వాలి హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళకి ఇది ఐవీ ద్వారా ఇచ్చే మెడిసిన్ అంటే నోట్లో వేసుకునేది కాదు ఐఎం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేది కాదు సెలైన్ ద్వారా పెట్టేది మాత్రం ఇది ఒక పౌడర్ ఫామ్ లో వస్తుంది ఆ పౌడర్ ఫామ్ లో ఉన్న దాన్ని ముందుగా స్టెరైల్ వాటర్ లో కలిపి రీకాన్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నార్మల్ సెలైన్ లో కలుపుకొని ఇది స్లోగా ఇవ్వాలి అంటే సుమారుగా ఒక అరగంట నుంచి రెండు గంటల లోపల స్లోగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇది ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇవ్వన వాళ్ళకన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మందిలో ఇది ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యే అవకాశం కనుక సో ఈ రెమ్డెసివిర్ అనే మెడిసిన్ ఇప్పుడు ఇండియాలోకి అందుబాటులో కనుక వస్తే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్న పేషెంట్స్ కి బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఎట్లా ఇస్తాం అంటే మొదటి రోజున టూ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఐవీ ఇస్తాము ఆ తర్వాత రోజుల్లో నాలుగు రోజుల పాటు హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఐవీ ఇస్తాం రోజుకు ఒకసారి ఇస్తాం ఆ ఫైవ్ డేస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తే అక్కడికి ఆపేస్తాం ఫైవ్ డేస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోతే ఇంకొక ఫైవ్ డేస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే పల్సాక్సిమీటర్ తో పెట్టుకొని సాచురేషన్ నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేసి రెండేసిర్ అనే ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అని అంటే ఇవ్వగానే హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ కనుక్కుంటే బాగా చమట పెట్టి బీపీ డౌన్ అయిపోయి వామిటింగ్స్ అయ్యి ప్రమాదం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలా ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొకసారి కూడా మళ్ళీ రెండేసిర్ ఇవ్వకూడదు అది హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ దానికి అలర్జిక్ రియాక్షన్ లివర్ ఎంజైమ్స్ మీద దీని బాగా ప్రభావం చూపుతుంది ఏఎల్టి అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది లివర్ లో అది బాగా పెరుగుతుంది నాసియా వామిటింగ్ మోషన్స్ ఇట్లాంటివి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సింటమ్స్ దీంతో కామన్ గా కనపడే అవకాశం ఉంది ఇది కాకుండా మిగతా విషయాల్లో ఈ సేఫ్టీ బాగానే ఉందని చెప్పాలి ఇది పిడియాట్రిక్స్ లో చూసుకుంటే నలభై కేజీలు దాటిన వాళ్ళందరికీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన డోస్ ఇవ్వాలి నలభై కేజీల కన్నా తక్కువ ఉన్నవాడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండి నలభై కేజీల కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ కేజీ మొదటి రోజు ఇచ్చి ఆ తర్వాత దాంట్లో సగం రోజు సగం డోసు నెక్స్ట్ ఫోర్ డేస్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే అసలు ఓవరాల్ గా ట్రీట్మెంట్ లో కరోనా వైరస్ ట్రీట్మెంట్ లో ఇది ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని చూద్దాం కరోనాకు సంబంధించి ముందుగా జ్వరం రాకుండా దద్దు లేకుండా ఏ విధమైన పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా జస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తగ్గిపోయేవాడు ఉంటారు వాళ్ళల్లో ఇది అవసరం లేదు రెండోది జ్వరం వచ్చి కొద్దిగా దగ్గు వచ్చి సాచురేషన్ బాగానే మెయింటైన్ అయ్యి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగానే ఉంటే వాళ్ళు కూడా అడ్మిట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకు కూడా రెండేసిగర్ అవసరం లేదు మరి రెండేసిగర్ ఎవరికి అవసరం అంటే సాచురేషన్ లెవెల్స్ నైన్టీ ఫోర్ పడిపోయి ఆక్సిజన్ పెట్టాలి హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ కావాలి ఐవీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళకి మాత్రం రెండేసిగర్ ఉపయోగం ఇది కొద్దిగా కాస్ట్లీ మెడిసిన్ ఒక్కొక్క వాయిల్ ఇంజెక్షన్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ కి సుమారుగా ఐదు నుంచి ఆరు వేల దాకా ఉండే అవకాశం ఉంది మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న ఫ్యావిపిరావిర్ కూడా యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ ఆ యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ కి ఈ యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ కి తేడా ఏంటంటే దానికి ఓరల్ గా ఇచ్చేది ఇది ఐవీ ఇచ్చేది దానికి యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఎమర్జెన్సీ యూజ్ అప్రూవల్ కూడా లేదు దీనికి యుఎస్ఎఫ్డిఏ